بسم اللہ الرحمن الرحیم انگوٹھی پہننے کے متعلق جو انگوٹھی پہنتے ہیں رنگ پہنتے ہیں انگلی میں اس کے متعلق مکمل تفصیلی مسئلہ کوئی مسئلہ چھوڑے اس میں چھوٹے گا نہیں انشاءاللہ مردوں کے لیے بھی بتاؤں گا عورتوں کے لیے بھی بتاؤں گا اس کو سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا بہت ضروری مسائل ہیں یہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مردوں کے لیے انگوٹھی نہ پہنا جائے یہ بہتر ہے انگوٹھی نہ پہنے چاہے وہ مسئلہ بھی آئے گا مردوں کے لیے انگوٹھی نہ پہننا ہاتھوں میں کسی طرح کی کوئی انگوٹھی نہ وہ بہتر ہے لیکن ہاں اگر وہ بادشاہ ہے یا قاضی ہے انگوٹھی کی اس کو ضرورت پڑتی ہے اسٹامپ وغیرہ لگانے کے لیے اب وہ پہن سکتا ہے ورنہ بغیر ضرورت کے انگوٹھی پہننا مرد کے لیے بہتر نہیں ہے جائز ہے اب میں بتاؤں گا کیا ہے نہیں ہے مسئلہ پہلے میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کتابوں سے بتا رہا ہوں آپ کے مسائل اور ان کا حل اس میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا اسی طرح نسائی شریف میں حدیث ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اکیاون پہ ترمی شریف میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو آٹھ پہ بخاری شریف میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر آٹھ سو تہتر پہ البحر رائق میں جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر تین سو پچاس پہ کتاب النوازل میں جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر چار سو چوون کھول کر دیکھئے گا یہ مسئلہ ملے گا آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھیں مردوں کے لیے جو انگوٹی یا لوہے کی پیتل کی تامبے کی ایمیٹیسن وغیرے کی بہت طریقے کے انگوٹھی آتی ہیں سب ناجائز ہیں کوئی جائز نہیں سونا تو حرام ہے سونے کی انگوٹھی صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے وہ بھی ایک متینہ مقدار وہ متینہ مقدار کتنا ہے وہ متینہ مقدار یہ ہے کہ چار گرام تین سو چوہتر چار گرام تین سو چوہتر تین سات چار تین سو چوہتر ملی گرام اس کی انگوٹھی کا جو ہے وزن اس سے جو ہے کم ہونا ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اتنے ہی کم سے کم اتنے ہی ہونا چاہیے اس سے کم اگر ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اتنے ہی جو ہے یعنی ایک مستقال جو ہے یہ پہن سکتا ہے تو اب یہ جو ہے اتنے ہی مقدار تک اور مرد پہن سکتا ہے انگوٹھی تو اب سمجھئے عورتیں عورتیں سونے اور چاندی یہ دونوں انگوٹھی پہن سکتی ہیں اس کے علاوہ کسی اور طریقے کی انگوٹھی چاہے وہ لوہے کی پیتل کی آج کل ایمیٹیسن کی انگوٹھی بہت ساری آتی ہیں ان کو عورتیں نہیں پہن سکتی ہیں جائز نہیں ہے پہننا مکروح ہے ان کے لیے صرف اور صرف سونے کی انگوٹھی پہننا چاہے گی تو پہنے کی اور چاندی کی پہننا چاہے گی تو پہنے کی اب ان کے لیے کوئی مقدار متعین نہیں ہے جتنے وزن کا دس دس کلو کا انگوٹھی پہنتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن مرد کے لیے متعین مقدار ہے وہ بھی چاندی سمجھئے گا مسئلہ میں مکمل بس لیے بتا رہا ہوں اب اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے اس میں مرد جو انگوٹی پہنے گا وہ صرف ایک انگوٹی پہن سکتا ہے دو انگوٹی نہیں پہنے گا صرف ایک انگوٹی پہننا جائز ہے اس کے لیے اور عورتیں جتنی چاہیں گے اتنی انگوٹیاں پہن سکتی ہیں ان کے لیے جائز ہے کوئی حرج نہیں اور اسی طرح یہ بھی سمجھئے گا کہ دائنے ہاتھ میں پہننا چاہیے انگوٹی بہتر ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے ایسے تو دونوں ہاتھ میں پہننا جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ دائنے ہاتھ میں پہنے یہ مناسب اور بہتر ہے دونوں کے لیے دونوں سے مراد مرد اور عورت دونوں کے لیے بہتر ہے ورنہ جس میں چاہیں گے جس انگلی میں چاہیں گے مطلب جس ہاتھ میں دائنے ہاتھ ہو یا بائیں انگلی کا مسئلہ آئے گا بھی دائنے ہاتھ ہو یا بائیں ہاتھ ہو کسی میں بھی پہن سکتے ہیں لیکن دائنے ہاتھ میں پہننا چاہیے اور عورتیں جو انگوٹی پہنے گی اس کا جو نگینہ ہوتا ہے انگوٹی کو اوپر تھوڑا سا پتھر لگا رہتا ہے یا کچھ نقصہ وغیرہ بنا رہتا ہے وہ جو نگینہ جس کو کہتے ہیں انگوٹی کا نگینہ وہ عورتوں کا باہر کی طرف ہونا چاہیے باہر کی طرف پشت کی طرف انگلی کے پشت کی طرف لیکن مرد حضرات جو انگوٹی پہنیں گے وہ جو نگینہ رکھیں گے وہ باہر کی طرف نہیں رکھیں گے یہ غلطی ہوتی ہے انگوٹی تو پہنے ہیں اور نگینہ عورتوں کی طرح رکھے ہیں جانتے نہیں ہیں مسئلہ اس لیے ایسا کر رہے ہیں عورتیں جو مرد جو انگوٹی پہنیں گے وہ انگوٹی نگینہ اندر کی طرف ہوگا یعنی جو ہے انگوٹی کو گھما کر نگینہ اندر کی طرف رکھیں گے باہر کی طرف نہیں رکھیں گے یہ مسئلہ بہت آدمی بہت سارے حضرات جانتے نہیں ہیں اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں اور اسی طرح جو ہے عورتیں باہر کی طرف رکھیں گے مرد اندر کی طرف رکھیں گے نگینے کیوں اور مرد کے لیے جو ہے شہادت کی انگلی میں اور بیچ کی انگلی میں اس میں انگوٹی پہننا مکروح ہے عورتیں جو ہے سب میں کسی بھی انگلی میں عورتیں پہن سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتیں بھی جو ہے ان دو انگلیوں میں نہ پہنیں یہ ہے شہادت کی انگلی جس میں ہم اشد واللہ پڑھتے وقت اٹھاتے ہیں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی اس میں انگوٹھی نہ پہنیں اس کے علاوہ جو اور انگلیاں ہیں یہ انگلی ہے چھوٹی انگلی ہے یا یہ انگلی ہے اس میں آپ پہنیں 
दोनों में पहनना चाहेंगे तो पहन सकते हैं और मर्द भी ऐसे ही करें औरतें भी ऐसे ही करें लेकिन औरतें सब में पहन सकती हैं मर्द हजरात जो है ये दो उंगली में न पहने उनके लिए मकरू है पहनना ये जो बीच की उंगली है और शब्बाबा जिसको जो है हम शहादत की उंगली कहते हैं इसमें न पहने और इसी तरह जो है बेहतर यह है कि छोटी उंगली की जो करीब वाली उंगली है उसमें अंगूठी पहने ये जो छोटी उंगली है उसकी जो साइड वाली उंगली है इस उंगली में देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस उंगली में इस उंगली में अंगूठी पहना जाए मर्द भी इसी में कोशिश करें औरतें भी इसमें कोशिश करें इसी में ही पहनना चाहिए मर्द हजरा जब पहने तो इसी में पहने खास तौर से बेहतर है उनके लिए पहनना तो ये जो अंगूठी के मुतालिक कुछ मसाइल हैं मैंने यहाँ बताए हैं और बहुत तफसीत के साथ बताए हैं इतने तफसीत के साथ शायद कि आपको कहीं कोई वीडियो वगैरह मिल जाए बहर कैफ मसला जानने का था इसलिए मैंने बताया है न समझ पाएँ मुझसे पूछें ओलमा से पूछें कमेंट्स में पूछें रबता नंबर वगैरह सब दिया हुआ है लेकिन मसला गलत न समझें न समझ पा रहे हो तो बार बार सुन लीजिए इन शाह में आ जाएगा न समझ पाए फिर रबता करें अल्लाह ताली हम तमाम को सही मसला समझने की तोफ़ी कता फरमाए आमीन या रबालमीन यम ए आर बी दीनी मालूम चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं नीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ एड लिख मेरे व्हाट्सएप नंबर एट को मैसेज करें